Ej, Saxo venner. Så blev det tid til bedemandens datter. Jeg har glædet mig så meget til at dele den historie med jer. Jeg har glædet mig så meget til, at I skulle møde Ilka. Ilka, hun er min nye hovedperson. Hun er ikke strømmer, ligesom Louise Rik. Men det betyder altså ikke, at øh, der er mere stille omkring hende. Det betyder ikke, at der ikke er nogen, der dør, og det betyder heller ikke, at der ikke er noget, der skal opklares. Men øh, Ilka, hun øh, var ikke mere end syv år, da hendes far forsvandt. Han forsvandt overnight, dagen efter han havde vundet den store gevinst. Nu i dag er Ilka 40, og i alle de år har hun faktisk prøvet at finde ud af, hvorfor hendes far egentlig forlod den. Og Nej, han vendte nemlig aldrig nogensinde tilbage på nogle af de breve, hun skrev til ham. Hun har faktisk ikke hørt en lyd før den dag, hun får at vide, at han er død, og hun skal komme til USA og bekræfte, at hun er hans biologiske datter. Det gør hun, og det bliver så starten på, hvad man roligt kan sige, bliver en ordentlig omgang for Ilka og for øh, den bedemandsforretning, som faren han startede i USA. Jeg håber, I vil kunne lide mit nye univers. Rigtig god fornøjelse.